嗨，大家好，好久没有去到村里的十九号大街了啊！今天早上出了骑行啊，明显的感到东面的天空上乌云密布啊，所以呢，也就打消了骑到村外大马路上去的念头。昨天呢，还有一位网友啊。看了我在大马路上骑行的视频，特地叮嘱我，一定要注意骑行的安全。非常感谢这位网友的关心啊，我会注意的，尽量减少在大马路上，尤其是那些没有单车专用道上的路段骑行。前几次呢，去了一些远的地方啊。或者是那些实在找不到单车骑行道的路段，我呢都会啊开着车前往，把车停到停车场以后啊，再进行骑行。最近这段时间呢，因为天气变化啊，前段时间呢是酷热难挡，这段时间呢是因为不断的有暴雨的天气啊，所以呢基本上都在村内骑行。村内骑行呢有时候有些无聊啊，因为实在是啊，在一个熟悉的小范围中间呢不断的转圈啊。虽然说启福新村老实讲已经足够大，据说呢有一点五个北大那么大啊。要不的话呢，也容纳不了这个二十来万人的居民。前些天呢，就看到有一位在洛杉矶啊居住的中国人，他自己号称呢住在洛杉矶附近的一个巨大的屋村，大到什么程度呢？按照他的说法啊，大概有一万户的居民。确实啊，如果说一个一万户居民组成的社区啊，在北美也是凤毛麟角。很少有这样的一种集体的住宅区啊，只不过呢，我听了他夸张的这种说法啊，我就笑了，因为即便啊，像启福新村有二十万人左右居住的屋村啊，居然在中国也排不上号，可见啊，中国实在是人太多了，也可能呢，就是因为中国人呢、啊，长久以来的喜欢抱团取暖，喜欢呢，通过相互帮衬。互相帮助啊，以解决在中国的很长一段历史上啊，因为发展面临的问题、资源不足，以及呢慢慢养成的一种从众心理啊，总觉得人多就有力量，人多呢能够产生更大的消费市场。就以起伏啊这个屋村来讲，随着新建的房子越来越多，搬来的居民越来越多。就使得那些商业区的开发呢，稳步的推进啊。从起伏缤纷会一期，到现在二期啊落成，再加上呢起伏名都商业区啊，而且以后呢可能会在现在的起伏交通中心边上啊，会有更大的、更成熟的商业中心诞生，硬是把原来的一片不毛之地啊，变成了几十万人居住。并且呢，能够自给自足，大部分人呢，甚至都不用去到其他的街区啊，就可以在村内生活。但是再大的社区呢，你在里面啊逛久了，慢慢的就失去了一些新鲜感。即便是一个人在一座城市里面待久了啊，就好像这几年的疫情啊，就把很多人就锁在某一个城市，人的这种啊向往自由。想要到处走走看看的这种心情啊，被压抑了好几年。只要一旦开放啊，有一部分人会不顾一切的外出旅游度假。人的这种渴望自由啊，追求新鲜感的这种内心的渴望啊，是人类的天性使然。你可以尽它一时，关闭一阵，终究呢会在某一天爆发。
。最近几天呢，处于中国最南边的海南岛的三亚，突然呢有大量的游客到访，不知什么原因呢，又使得新冠肺炎病毒啊，在这个地区悄悄的死灰复燃。突然之间呢，就有上千个病例啊，使得当地政府呢不得不采取紧急措施，使得很多游客啊措手不及，归家无路啊看到网上有一些评论质疑这些为什么在大热天的啊，并且还在疫情的管控期间啊，携家带口的出远门去到同样炎热的海南岛去旅游啊。但同时呢，网上也有另外一方的声音，就觉得说、啊，只要国家没有明确的政策的规定，没有疫情管控限制大家出行，在家憋了好久的家庭啊。趁着暑假，带着孩子、带着老人去远方旅游度假，又有何不可？难道人真的可以啊，在这样的持续的管控之下啊，还能开开心心的过日子吗？每个社会啊，小到每个小到每一个社区啊，总会有不同的意见啊，出于各自的利益和价值观。这些呢，本来无可厚非啊，只要不对对方啊形成恶意的攻击和人生的伤害，言论自由呢，本来就是公民的基本的权益啊。人如果没有了出行的自由，连说话自由也丧失的话啊。那人和蚂蚁，蜜蜂和蚁。只是呢，我们的人也要审时度势，也要看天出行，必须跟周围的环境啊，是否允许去做一些妥协。每个人的内心啊，都有冲天的凌云志，但是呢，并非人人能够达成自己的人生目标。比较合理的呢，就是在一个可控的范围之内，与周围的环境啊和谐相处。在有机遇的时候呢，就顺势而为，不能展翅高飞啊。我们也可以贴地飞行，无法海阔天空，那就脚踏实地。只要你不好高骛远，总还有很多事情可做。人生的智慧啊，就是要身处逆境，仍然有顺境的心态。任何时候啊，任何地方。总能发现生活的美，找到有意义的事情做。即便像我这种啊，已经从职场退休
，但是呢，没有必要自己认为被社会淘汰，照样可以活跃在这个社会中，找到自己的生活的乐趣，并且呢，尽可能的通过剩余的专业知识、价值的分享，照样可以让自己的生活过得充实。当然，也要清晰的认识到啊，年龄的增长，身体机能的逐渐的衰退，不得不呢给自己的目标啊设定的合理一些，通过呢做减法来调节自己的节奏，只有这样呢，才会让自己的退休生活过得充实，感到快乐。所以这段时间啊，趁着骑行呢，也跟大家不断的在进行牙科保健理念和知识，甚至呢是一些具体的保健的方法的分享。这些呢都是我力所能及可以做的一些事情，也是通过自己的所学，为一部分人，当然希望是更多的人呢，带来一些理念上的更新，更新一下他们的知识，使得他们呢更有效的来管理和保持他们牙齿的健康。唯一的问题呢，就是每当在村里村外啊，马路上骑行，就会受到各种因素的打扰。所以呢，我今天也想啊，先结束我日常的骑行健身，等回到家以后呢，再来针对网友提出的牙科治疗或者保健方面的问题，来进行一个回复啊。正好呢，天也下起了雨来了。那我现在呢，就先骑回家。我们下一期再见，拜拜。